നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താലും കൂടാതെ പുതുപുത്തൻ വാർത്തകൾ ആദ്യമേ അറിയാൻ ബെല്ലൈക്കണം അമർത്തു ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ചേർത്തല താലൂക്കിൽ അർത്തുങ്കൽ എന്ന പ്രദേശത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്രൈസ്തവ ദേവാലയമാണ് അർത്തുങ്കൽ പള്ളി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സെന്റ് ആൻഡ്രോസ് ബസിലിക്ക പോർച്ചുഗീസുകാർ പണിത പുരാതനമായ ഈ ദേവാലയം വിശുദ്ധ സെബാസ്റ്റ്യാനോസിന്റെ നാമത്തിലുള്ള കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രമുഖ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രവുമാണ് ആലപ്പുഴ രൂപതയുടെ കീഴിലാണ് ഈ ദേവാലയം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ സെബാസ്റ്റ്യാനോസിന്റെ തിരുനാൾ ഇവിടെ ആഘോഷപൂർവം കൊണ്ടാടാറുണ്ട് ശബരിമല ദർശനം കഴിഞ്ഞെത്തുന്ന ഈ ഭാഗത്തുള്ള അയ്യപ്പ ഭക്തർ അർത്തുങ്കൽ പള്ളിയിൽ വെളുത്തച്ചന്റെ സവിധത്തിലെത്തി നേർച്ചകൾ സമർപ്പിച്ച് മാലയൂരുന്ന ഒരു പതിവും ഉണ്ട് കേരളത്തിലെ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്ന മുത്തേടത്ത് രാജ്യത്തിന്റെ ആസ്ഥാനമായിരുന്നു അർത്തുങ്കൽ വ്യാവസായിക കേന്ദ്രം കൂടിയായിരുന്ന ഈ പ്രദേശത്ത് ധാരാളം ക്രൈസ്തവരുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ദേവാലയത്തിന്റെയും വൈദികരുടെയും അഭാവം മൂലം മാമോദീസ അടക്കമുള്ള കൂതാശകൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ ഇവർക്ക് മാർഗമുണ്ടായിരുന്നില്ല വാസ്കോഡഗാമയുടെ കേരള സന്ദർശനത്തിന് ശേഷം ഇവിടെ എത്തിയ പോർച്ചുഗീസ് മിഷണറിമാരിൽ ചിലർ മുത്തേടവും സന്ദർശിച്ചു തദ്ദേശവാസികളായ ക്രൈസ്തവർ ഇവരെ ഏറെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ചു അർത്തുങ്കൽ കേന്ദ്രമാക്കി അന്ന് ഈ പ്രദേശം ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന അങ്കമാലി രൂപതയുടെ മെത്രാനായിരുന്ന മാർ അബ്രഹാമിന്റെ അനുവാദ പ്രകാരം മതപ്രബോധനവും കൂതാശ നൽകലും ആരംഭിച്ചു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് മുതൽ മിഷണറിമാരും നാട്ടുകാരായ ക്രൈസ്തവരും ഒരു ദേവാലയം പണിയുന്നതിനായി മുത്തേടത്ത് രാജാവിന്റെ അനുവാദം തേടിയെങ്കിലും അദ്ദേഹം ആദ്യം സമ്മതം നൽകിയില്ല എന്നാൽ നിരന്തര അഭ്യർത്ഥനയും മിഷണറിമാരിൽ നിന്ന് തനിക്ക് ലഭിച്ച സഹായങ്ങളും പരിഗണിച്ച് രാജാവ് ദേവാലയ നിർമ്മാണത്തിന് അനുമതി നൽകുകയും തടിയുടെ ആവശ്യത്തിലേക്കായി തൻ്റെ ഉദ്യാനത്തിൽ നിന്ന് മരങ്ങൾ നൽകി സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു ഇപ്രകാരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തൊന്നിൽ അർത്തുങ്കലിൽ വിശുദ്ധ അന്ത്രയോസിന്റെ നാമത്തിൽ തടിയിലും തെങ്ങോലയിലും വടക്കോട്ട് ദർശനമായി പണി കഴിപ്പിച്ച ദേവാലയത്തിന്റെ പ്രതിഷ്ഠാകർമ്മം നടന്നത് വിശുദ്ധ ആന്ത്രയോസിന്റെ തിരുനാൾ ദിനമായ നവംബർ മുപ്പതിനായിരുന്നു ഫാദർ ഗാസ്പർ പായസ് ആയിരുന്നു ആദ്യ വികാരി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി നാലിൽ പള്ളിയുടെ വികാരിയായി ചുമതലയേറ്റ ഫാദർ ഫെനിഷ്യോ പള്ളിയുടെ നവീകരണത്തിൽ താല്പര്യമെടുക്കുകയും കല്ലിലും കുമ്മായത്തിലും പുതുക്കി നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തു ഫെനിഷ്യോയെ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളും ഭരണാധികാരികളും വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ഒരു വിശുദ്ധനായി കരുതി ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു ജനങ്ങൾ യൂറോപ്യൻ പുരോഹിതനായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തെ വെളുത്ത അച്ഛൻ എന്ന് ആദരവുപൂർവം വിളിച്ചിരുന്നു വെളുത്തച്ഛൻ എന്നത് പിന്നീട് വിശുദ്ധ സെബാസ്റ്റ്യാനോസിന്റെ മറ്റൊരു പേരായി മാറുകയാണുണ്ടായത് ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടിൽ ഫാദർ ഫെനഷ്യോ മരണമടയുകയും വലിയൊരു ജനാവലിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പള്ളിയുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ സംസ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി നാൽപ്പതിൽ പള്ളി പടിഞ്ഞാറോട്ട് അഭിമുഖമായി വിപുലവും മനോഹരവുമായി പുനർനിർമ്മിച്ചു ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ പരിമിതമായിരുന്ന കാലത്ത് നിർമ്മാണ ആവശ്യത്തിനുള്ള കരിങ്കല്ലുകൾ വള്ളങ്ങളിലായിരുന്നു അർത്തുങ്കളിൽ എത്തിച്ചത് ഇക്കാലയളവിലാണ് ഇറ്റലിയിലെ മിലാനിൽ നിന്നുള്ള വിശുദ്ധ സെബാസ്റ്റ്യാനോസിന്റെ രൂപം പള്ളിയിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ജൂലൈ ഒമ്പതിനാണ് ഈ പള്ളിയെ ബസിലിക്കയായി ഉയർത്തിയത് പള്ളിയുടെ ദീർഘകാല ചരിത്ര പ്രാധാന്യം കണക്കിലെടുത്താണ് ബസിലിക്കയാക്കിയത് കേരളത്തിലെ ഏഴാമത്തെയും ആലപ്പുഴ രൂപതയിലെ ആദ്യത്തെയും ബസിലിക്കയാണ് അർത്തുങ്കൽ എല്ലാ വർഷവും ജനുവരി പത്തിന് ആരംഭിക്കുന്ന ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ അർത്തുങ്കൽ തിരുനാൾ ജനുവരി ഇരുപത്തിയേഴിനാണ് സമാപിക്കുന്നത് ഈ തിരുനാളിന് ആരംഭമായി ഉയർത്തുവാനുള്ള കൊടി പാലായിൽ നിന്നുമാണ് എത്തിക്കുക ഈ കൊടി ആദ്യം തുമ്പോളിപ്പള്ളിയിലും തുടർന്ന് ആഘോഷമായ പ്രദക്ഷിണത്തോടൊപ്പം അന്നേ ദിവസം വൈകിട്ട് അർത്തുങ്കൽ പള്ളിയിലും എത്തിക്കും ഈ പെരുന്നാൾ കാലത്ത് എല്ലാ മതവിശ്വാസങ്ങളിലുമുള്ള ധാരാളം ഭക്തജനങ്ങൾ അർത്തുങ്കൽ പള്ളിയിൽ എത്തിച്ചേരുകയും കൊടിയ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടവരുമാണ് വിശുദ്ധ സെബാസ്റ്റ്യാനോസിനെ നന്ദി പ്രദർശിപ്പിക്കുവാൻ പെരുന്നാളിനെത്തുന്നത് അവർ അടുത്തുള്ള കടൽ തീരത്ത് നിന്ന് പള്ളി വരെ മുട്ടിലിഴഞ്ഞ് വിശുദ്ധനോടുള്ള കൃതജ്ഞത കാണിക്കുന്നു സ്വർണം വെള്ളി എന്നിവയിൽ തീർത്ത മനുഷ്യാവയവങ്ങളുടെയും അമ്പ് വില്ലി എന്നിവയുടെയും രൂപങ്ങളും വിശ്വാസികൾ ഇവിടെ കാണിക്കയായി അർപ്പിക്കുന്നു ജനുവരി ഇരുപതിനാണ് പ്രധാന തിരുനാൾ 
പ്രസിദ്ധമായ നാലുമണിക്കൂർ പ്രദക്ഷിണം അന്നാണ്